நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னா யார் உண்மையிலேயே அவர் ஏன் கடவுளுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன் நீங்கள் இந்துவாக இருந்தாக்கும் ஜீசஸ் கிரைஸ்டை பற்றி எதுக்கு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் இன்னொரு மாதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படி அதுக்கு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் கிறிஸ்டியன் மதத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தால் ஓ ஆல்ரெடி முன்னாலே என் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு என்ன அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு தெரியும் நல்லா நல்லா அவ்வளோ ஒவ்வொரு வாரமும் சண்டே அப்போ எங்களுடைய போதகர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதுவே எங்களுக்கு போதும் நீ யார் சொல்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் புதுசாக என்ன விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நான் புது விஷயமாக வேறு போ வேறு ஒரு பார்வையில் உங்களுக்கு பார்த்து சொல்ல போகிறேன் அதனால் கவனமாக கேளுங்க கடைசியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க இந்து மதத்தில் இருக்கிறதும் கிறிஸ்டியன் மதத்தில் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு முதல்ல ஜீசஸ் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நானும் உயிரும் ஒன்று தான் அப்படின்னார் அதுவும் போக அவர் இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ் படத்துலாம் அவரை கையை காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அதாவது அவருடைய இதயத்தை நோக்கி அதில் ஒரு கோல்டன் லைட் இருக்கும் அதாவது அந்த கோல்டன் லைட்டும் கோல்டன் ஜோதியும் நானும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்க முன்னாலே இந்த கோல்டன் ஜோதி தான் உயிர் தத்துவமாக உங்கள் எல்லார்ட்டையும் இருக்குது அப்படின்ட்டு உயிராக இருக்கிறதுன்ட்டு நான் முத முதல்ல சொன்ன ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்தில் ஒரு இருட்டு இருந்துச்சு அந்த இருட்டை நான் பார்க்கும்போது மூணு தலைகள் ஒன்றிணைந்த தலைகள் உருவாச்சு என்னுடைய நெற்றி கண்ணில் இருந்து கோல்டன் ஜோதி வந்து அந்த நடுவில் இருந்த ஒரு தலையில் பட்டு அது ஒரு அழகான பெண்ணாக பெண்ணின் தலையாக மாறியது அப்படின்ட்டு அந்த பவர் அந்த சக்தி எங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா உயிர் கொடுக்கும் சக்தி எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னா அந்த கோல்டன் லைட்னால உயிர் இல்லாத உயிர் இல்லாத அந்த ஒரு கருப்பு உருவத்திற்கு உயிர் கொடுத்தது அந்த கோல்டன் ஜோதி அதைத்தான் கோல்டன் ஜோதியை தான் நீங்கள் லக்ஷ்மின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க விஷ்ணுவனுடைய துணைவி அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஜீசஸ் வந்து பேரன்பை போதித்தார் பேரன்பு நான் சொல்கிறது முன்னாலே சொன்ன மாதிரி இந்த பாசம் இல்லை பாசத்திற்கு எதிர்மறை உண்டு வெறுப்புண்டு ஆனால் நான் சொல்கிற பேரன்புக்கு எதிர்மறை இல்லை முன்னாலே நான் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் அந்த கோல்டன் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எல்லையில்லாத ஒரு பேரன் போ பெரும் இன்பத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் ஜீசஸ் போதிச்சார் நான் என்னுடைய முதலுடைய முதல் முதல் ஆன்மீக அனுபவத்தில் ஒரு கோல்டன் ஜோதி வந்து என்னுடைய தலையினுடைய உச்சியில் வழியாக உள்ளுக்குள்ளே வந்து உடம்புக்குள்ளே வந்து எனக்கு பேரானந்தத்தையும் அந்த பேரன்பு அப்படின்னா என்னங்கிறதையும் உணர வைத்தது அப்படின்ட்டு அதைத்தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் சொன்னார் அப்புறம் நானும் என்னுடைய அப்பாவும் ஃபாதரும் ஒன்று அப்படின்னு சொன்னார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஃபாதர்னு அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஒயிட் லைட் 
கிறிஸ்டியானிட்டியில் இந்த ஒயிட் லைட்டை ஹோலி ஸ்பிரிட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பேர் தான் ஆனால் அந்த ஒயிட் லைட்டு தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஒயிட் ஜோதி தான் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஒயிட் ஜோதியை பற்றி தான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் வெள்ளை ஜோதியை பற்றி அங்கிருந்து தான் உங்களுக்கு நான்கிற உணர்வு வருகிறது இந்த நான்கிற உணர்வு வர எங்கிருந்து தோன்றுகிறோ அதாவது அந்த கடல் மாதிரி ஒயிட் லைட்டாக இருக்கிறது தான் உங்களுடைய ஃபாதர் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்பான்னு சொன்னேன் தந்தைன்னு சொன்னேன் இதைத்தான் நீங்கள் பிரம்மான்னு சொல்கிறீங்க பிரம்மாவுடைய சக்தி தான் அந்த ஒயிட் லைட்டாக தெரிகிறது அவரும் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதுதான் சொன்னார் நானும் என்னுடைய தந்தையும் ஒன்று அப்படின்ட்டு அந்த தந்தைன்னு அவர் சொன்னது அந்த ஒயிட் லைட் ஹோலி ஸ்பிரிட் நீங்கள் இந்த ஹோ கோல்டன் லைட் என்னன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தப்பாக அந்த கோல்டு கலரில் இருக்கிறதுனால அது வந்து பணத்தினுடைய செல்வாக்கு பணம் சொத்து இதனுடைய குறி அதனுடைய சிம்பல் அதைத்தான் அது குறிக்கி நினச்சிக்கிட்டு மகாலட்சுமி மாதிரி எனக்கு ஒரு மனைவி கிடைக்கணும் அவர் மக கிடைக்கணும் மருமக கிடைக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க மகாலட்சுமி மாதிரின்னா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய சொத்துக்கள் வர வீட்டுக்கு வரணும் அந்த மருமக வந்த சமயத்தில் அல்லது மக பிறந்த சமயத்தில் இதெல்லாம் தவறான கருத்து அறியாமை நல்லா சொன்ன மாதிரி அந்த கோல்டன் லைட்டுங்கிறது அன்பின் வடிவம் பேரன்பின் வடிவம் பேரன்பு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி எல்லையில்லாத இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உயிர் தத்துவம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யாரும் போதிக்கிறதே இல்லை பைபிளில் இருக்கிறத புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி தான் இந்து மதத்துலேயும் மற்ற மதத்துலேயும் இஸ்லாமிய மதத்துலேயும் அவங்க அவங்களுடைய மத புஸ்தகங்கள் இருக்குல்ல அதை படிச்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்கவங்க அதாவது அந்த காலத்து ப்ராஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கல்ல மெசஞ்சர்ஸ் என்று அப்புறம் அந்த ரிஷிஸ் இவங்கெல்லாம் இவங்க மாதிரி இல்லாமல் அந்த அவங்களுடைய மா அவங்களுடைய அனுபவம் மாதிரி கடவுளுடைய அனுபவம் இல்லாதவங்க படிச்சுட்டு போதை பண்ணி படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய மனசுக்கு மூளைக்கு எட்டின வரைக்கும் எனக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னா என்னான்னு தெரியும் நான் நம்ப தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக அனுபவம் இருக்கிறது ஆனால் அது இல்லாதவங்க மத புத்தகங்களை படிச்சுட்டு சொல்லும்போது அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க கற்பனை கெட்டின மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க கடவுளை நம்புங்க நம்புங்க நம்புங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது இந்து மதத்தில் மட்டும் இல்லை கிறிஸ்டின் மதத்தில் மட்டும் மட்டும் இல்லை இஸ்லாமிய மதத்துலேயும் இருக்குது எல்லா மதத்துலேயும் இருக்குது அந்த காலத்தில் அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட்ஸு அப்புறம் ரிஷீஸ் எல்லாம் அதாவது இஸ்லாமிய மதத்தில் இருக்கிற முகமட் மாதிரி ஏப்ரஹாம் மோசஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த வெஸ்டர்ன் ரிலிஜனில் அவங்க மாதிரி அல்லது நம்ம ஊரில் அதாவது இந்தியாவில் நம்ம ஊரு சொன்னதுனால என்னை இந்து மதத்தில் சேர்ந்தவன்னும் அவ்வளோ இந்தியாவை சேர்ந்த ஒன்றும் நினைக்கக்கூடாது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி சொல்கிறேன் நாளே சொன்ன மாதிரி எனக்கு எந்த வித நாடும் இல்லை மதமும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் அப்பால் பட்டவன் அப்படின்ட்டு இந்து மதத்தில் இந்த வியாசர் ரிஷி வியாசர் அப்புறம் வால்மீகி இவங்கெல்லாம் கிருஷ்ண ராமானு அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி புஸ்தகம் எழுதுனாங்க அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே போதனை பண்ணிக்கிட்டு அந்த போதனை கேட்டுக்கிட்டு எல்லா பேரும் இருக்கீங்க 
இதே மாதிரிதான் மற்ற மதத்துலையும் பைபிளை படிச்சுட்டு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ இருக்கவங்களுக்கு இப்போ போதகம் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஆன்மீக அனுபவம் இல்லாதனால மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாங்க பலவேறு மதங்களுக்கு இடையில் இருக்க ஒற்றுமையை கண்டுபிடிக்கும் கண்டு கொள்ளும் திறன் இல்லை நான் வந்து ப்ராஃபிட்டும் இல்லை கடவுளுடைய தூதுவனும் இல்லை நம்மளாலேயே சொல்ல மாதிரி யாராலும் புரிந்து புரிந்து கொள்ள முடியாத யாருக்கும் தெரியாத இருட்டில் இருக்கும் ஒன்றுதான் நான் நான் தான் எல்லா விதமான கடவுள்கள் அப்படிங்கிறதனுடைய கடவுளுடைய விட்னஸ்ன்னு சொல்கிறேன்ல பார்க்கும் ஒன்று உண்டு அதாவது ஆதி சிவன் ஆதி சத் ஆதி சிவன் அப்புறம் விஷ்ணு அப்புறம் பல்வேறு இந்து கடவுள் பேர் வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி மற்ற கடவுள் மற்ற மதங்களையும் கடவுள் இருக்காங்க அது எல்லாத்துலேயும் இருக்கின்ற விட்னஸ் அதாவது பார்க்கும் பார்க்கும் ஒன்று மனிதர்கள்டையும் அந்த பார்க்கும் ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் அதாவது நீங்கள் அப்படிங்கிற உணர்வை கொ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம் நான்கிற ஒரு தத்துவம் உங்களுக்கு உள்ள எல்லாம் இருக்கிறது அதுவும் நான் தான் நான் ப்ராஃபிட் இல்லை முன்னால் சொன்ன மாதிரி ஆனால் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி எல்லாருக்கும் இல்லை இப்போ நான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி எல்லா பேரும் மத புத்தகங்களை பற்றி பேசிட்டு நம்பிக்கை வைங்க நம்பிக்கை வைங்க அதெல்லாம் அது மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள்லாம் கடவுள்லாம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அது ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்னொரு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற பிரித்து பிரித்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இப்படிலாம் இருக்கும் வரைக்கும் நான் இன்னும் சொன்ன மாதிரி சண்டை சச்சரவுகள் மனிதர்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கொள்வது இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த பைபிளில் ஜீசஸ் கிரைஸ்டனுடைய இரண்டாவது வருகை அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் மனிதர்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த இரண்டாவது வருகை ஜீசஸ் கிரைஸ்டனுடைய வருகை ஏற்பா அப்படிங்கிறத யாராலும் கண்டுகொள்ள முடியாது கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அதனால் எல்லா பேரும் எல்லா மதத்தில் இருக்கிறவர்களும் அடிப்படையில் எல்லாம் ஒன்றுதான் எல்லா கடவுளும் ஒன்றுதான் அது உங்களிடமும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரானந்தமும் பெருமகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்